Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy oczywiście na kanale Kwadron, ja jestem Kamila Burzymowska i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Z uwagi na to, że jak dobrze wiecie, jesteśmy na kanale, który jest ściśle powiązany z tatuażem i branżą tatuażu, znajdujemy się również w Polsce, zatem chciałabym połączyć te dwa tematy ze sobą i przedstawić Wam dzisiaj te studia tatuażu i tych tatuatorów, jak również wszelkie akcje związane z tatuażem, które mają miejsce na terenie Polski, a z których dochód zostanie w całości przeznaczony na rzecz pomocy Ukrainie. Tatuatorzy to ludzie z wyobraźnią, zatem podeszli do tego tematu oczywiście na poważnie i również wymyślili wiele dróg na to, jak zebrać odpowiednią ilość pieniędzy, która w całości zostanie przekazana na pomoc. Oczywiście najwięcej tych zbiórek jest internetowych, zatem na takich platformach jak się pomaga czy pomagam.pl są organizowane zbiórki, z których jest również możliwość uzyskania czegoś w zamian. Oczywiście wiadomo, nie jesteśmy tutaj po to, żeby uzyskać coś w zamian, chcemy po prostu pomóc, ale tatuatorzy wyszli naprzeciw i zaproponowali, że z, ze wszystkich wpłat zostanie wylosowana e, przynajmniej jedna osoba, która dostanie coś w zamian. Zazwyczaj są to sesje całodzienne tatuażu u danego tatuatora, a nawet są to kolaboracje pomiędzy dwoma tatuatorami, którzy wykonują jeden tatuaż na jednym ciele, ale wspólnie. Kolejnym pomysłem na to, jak zebrać dużą ilość gotówki, są oczywiście walking day. Walking day to dni, w których e, osoby różne przychodzą do studia tatuażu bez zapisu. E, dostajecie wówczas wzory, które zostały przygotowane na ten dzień przez wszystkich tatuatorów i to Wy wybieracie, który z tych małych, tak naprawdę, naprawdę niewielkich wzorów e, chcielibyście mieć wytatuowane na Waszym ciele. Oczywiście całość dochodu z takiego walking day'a zostaje wówczas przekazana na pomoc. Kolejnym pomysłem jest również sprzedaż printów, obrazów i innych rzeczy, które tatuatorzy tworzą, a nie są nimi tatuaże. Oczywiście w tym przypadku również całość funduszy zostanie przekazana na rzecz pomocy. W każdej takiej zbiórce i w każdym takim wydarzeniu Oczywiście są podane wszelkie informacje, dokładne informacje na temat tego, gdzie pieniądze zostaną przekazane. Zatem musicie bardzo uważnie czytać i do tego Was również zachęcam, ażebyście wzięli udział we wszystkich tych wydarzeniach i we wszystkich tych zbiórkach i uważnie czytali, na co dokładnie zostaną przekazane pieniądze. To, że świat tatuażu nie próżnuje, najlepiej pokazuje zbiórka Ines Janiak i wydzieranego doktora, która obecnie, w dniu, w którym to nagrywam, ma już ponad 73 tysiące złotych. Jest to naprawdę ogromna ilość pieniędzy. W związku z tak dużym zainteresowaniem i tak dużą zebraną sumą Ines Janiak i wydzierany doktor oferują każde z osobna sesję tatuażu dla wybranych, tak naprawdę wylosowanych osób spośród tych wszystkich, które wpłaciły pieniądze, ale to nie wszystko. Dla tych wszystkich, którzy zapłacili powyżej 150 zł, bądź równowartość 150 zł, Ines Janiak i Wydzierany Doktor przesyłają również printy. Są to albo printy wybrane, albo zestaw mniejszych printów zarówno Ines, jak i Wydzieranego Doktora. Jest to zdecydowanie najbardziej imponująca pod kwestią ilości zebranych pieniędzy zbiórka, ale to nie jedyna zbiórka. Do takiej zbiórek dołączyli m.in. Chris Osiński i Matt Stinger, którzy mają obecnie na swoim koncie zbiórkowym ponad 20 tysięcy złotych. Oni razem oferują kolaborację, którą będą wykonywać oczywiście na tylko jednym człowieku, na tylko jednym kawałku skóry, ale razem będą pracować nad tym tatuażem w tym samym momencie. Imponujące, prawda? Do takich zbiórek dołączyli również Dawid Jurczyk czy Taras Kruk. Za wyjątkiem skarbonek internetowych są również skarbonki stacjonarne. Taką skarbonkę oferuje m.in. studio tatuażu Pewnie, że boli tatu z Poznania. Wówczas od dnia 7 do 12 marca możecie przyjść do tego studia i zasilić skarbonkę dowolną kwotą. Tatuatorzy z tego studia również w ciągu tego tygodnia zamierzają oddać pewną kwotę z wykonanych tatuaży, oczywiście 
również zasilić skarbonkę. Dodatkowo studio Pewnie, że boli tatu oferuje sprzedaż printów również za dowolną kwotę, a na samym końcu e, możecie również zasilić kartą, która stoi w tym studiu, gdzie e, będą znajdowały się pieruchy i mokre chusteczki i wszystkie te rzeczy, które są potrzebne tym najmłodszym. Więc jeżeli macie takie rzeczy albo jesteście chętni do zakupu takich rzeczy, to możecie również je zanieść do tego studia i zasilić ten karton, który zostanie przeznaczony na konkretne cele. Daje to kolejny wspaniały pomysł na to, jak zebrać pieniądze na rzecz Ukrainy. Warto wspomnieć o tak walking które już się odbyły, a których sumy zebrane były bardzo imponujące, jak i ilość tatuatorów, która wzięła w tym udział, również była bardzo imponująca. Takimi walking day'ami mogli, się, mogli się poszczycić na przykład tatuatorzy ze studia Zajawa Tatu Gdańsk, ze studia Abracadabra Inks Bielska Białej, ze studia Lunatyk, Studio Warszawa, czy tatuatorzy tacy jak WLK i Moker ze studia z Katowic. Są również takie walking day, które dopiero będą miały miejsce, a wśród nich jest to na przykład taki walking day, który odbędzie się w studiu Boruta Tattoo and Art Collective we Wrocławiu. Będzie miało to miejsce 10 marca, wówczas nie tylko będziecie mieli okazję zrobić sobie małe wzory ale również będą sprzedawane printy, obrazy i różne tego typu rzeczy, z których całość oczywiście zostanie przekazana na jeden cel. Kontynuując temat sprzedaży printów i obrazów, zachęcam Was szczególnie do obserwowania profili takich tatuatorów jak Taras Prystupa czy Essential Tattoo, którzy tatuują razem w studiu Underdog w Warszawie. Dodatkowo warto by było również obserwować prawie takiego tatuatora jak Fryta Tatu, który również wystawiał i mam nadzieję nadal będzie wystawiał swoje prace do e, licytacji. Oczywiście całość tych środków również zostanie przekazana na jeden cel. W dniu, w którym się widzimy, niestety już jest po ptakach, natomiast warto również wspomnieć o Art for Status Warszawy, którzy od dnia 3 do 9 marca również przygotowali dla swoich klientów specjalne okazje, ażeby również mogli wspomóc oni pomoc na rzecz Ukrainy. Dodatkowo chciałabym również wspomnieć o tatuatorce Dominice Zaborowskiej, która ze studia Mroki Uroki Tatu również z Warszawy przygotowała planszę, która zostanie przekazana na pomoc Ukrainie. Można do niej napisać rezerwując wzór tatuażu z danej planszy, natomiast obawiam się, że w dniu dzisiejszym niestety również zakończy się to fiaskiem, gdyż wszystkie e, tatuaże zostaną już wylicytowane, wszystkie pomysły na tatuaże. Zatem chciałabym, żebyście cały czas obserwowali bacznie Waszych ulubionych tatuatorów, bo oni na pewno będą informować Was chociażby na takiej platformie jak Instagram. Tam codziennie nowi tatuatorzy wrzucają nowe pomysły na nowe zbiórki, zatem bardzo intensywnie proszę Was, abyście nie tylko śledzili tych tatuatorów, których znacie, ale również wykraczali poza strefę komfortu i sprawdzali również innych tatuatorów. Być może spodobają Wam się ich prace na przyszłość, a być może będą mieli naprawdę fajną ofertę Wam do zaproponowania, a będziecie mieli nie tylko super tatuaż, ale również będziecie w stanie pomóc a cel jest naprawdę bardzo ważny. Last but not least, Junioring, najgorsze studio w mieście w Warszawie, również przyczyniło się do bardzo dużej zbiórki na rzecz pomocy dla Ukrainy. Mam tu między innymi na myśli to, że sam właściciel Junior, jak i jego tatuatorzy, tacy jak Dero, Nixon i Alex, wspólnie wystawili swoje sesje na platformie Allegro. Każda z sesji u każdego z tych czterech wymienionych tatuatorów była licytowana i została wylicytowana. Wspólnie zarobili oni na rzecz Ukrainy kilkanaście tysięcy złotych. Mega imponujące. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że ich tatuator Borislav również przyczynia się do akcji zbierania funduszy. Borislav każdą sobotę od godziny 9.30 do 14.30 wykonuje tatuaże z których całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc ukraińskiej armii i ukraińskiemu narodowi. Na sam koniec zostawiłam dla Was ogromne wydarzenie, które nie jest organizowane przez studio tatuażu, tak jak wszystkie te, o których dotychczas dzisiaj mówiłam. 19 i 20 marca odbędzie się Poznań Tatu Convent, 
na który z tego miejsca serdecznie Was zapraszam. Szczególnie z tego powodu, że 10% dochodu ze sprzedaży biletów z Poznań Tatu Konwent, jak i osobiste środki przeznaczone przez Marcina Pacześnego, który jest organizatorem tego wydarzenia, zostaną przekazane na cel pomocy w Ukrainie. Chciałabym również zacytować w tym momencie to, co znalazłam na fanpage'u Tatu Konwent w momencie, w którym dotarłam do tego ogłoszenia. Nie zgadzamy się na wojnę, nie zgadzamy się na agresję, na pozbawienie ludzi domów, bliskich i życia. Wierzymy, że dobro wraca. Ja również wierzę i chciałabym, żebyście Wy również uwierzyli i nadal aktywnie uczestniczyli w pomocy, jaką studia tatuażu i nie tylko organizują dla Was tak naprawdę w praktycznie każdym mieście w Polsce. Śledźcie Wasze studia na bieżąco, a jeżeli to Wy macie studio tatuażu i chcecie zorganizować taką zbiórkę, koniecznie powiadomcie nas w komentarzach. Wszystkie zbiórki powinny być w jednym miejscu, żeby ludzie mogli do nich bez problemu trafić. Zatem zachęcam każdego z Was, abyście wszystkie te informacje zostawiali w komentarzach poniżej. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i widzimy się za tydzień.